нас было девять детей. Отец работал мастером на железной дороге. Но мама занималась домашним больше хозяйством и воспитанием нас, детей. А этот самый... Позднее, значит, старшие будут учиться перед войной, заканчивать уже институты, а мы, младшие в семье, учимся все в школе. Но в 1939 году я закончу 11, 10 классов, тогда мы учились в школе 22 которая расположена на Куракиной даче. В Рыбашком не было, только была семилетка. Закончу школу и поступлю вот в Институт советской торговли. Двадцать второе июня, а осталось у меня в памяти на весь день, я вот студентка, и мне остается сдать в институте один экзамен, последний политэкономию, и уже мы думаем, чем будем заниматься в каникулы, утром позавтракали, праздно на веранде сидим, играем молодежь, а отец матерью поехали в Петергоф, и вдруг возвращаются обратно. Э, говорят, что услышали речь Молотова, что началась война. Ну, мы это... и вернулись домой. Конечно, это самое... что такое война, нам непонятно. Знаем, что это неприятные события. Знаем о войне только из книг и кинофильмов, и рассказов отца. Но той трагедии, которую нам будет предстоять пережить этот длительный период, мы предвидеть никак, конечно, не могли. И вместо того, чтобы сдать последний экзамен, нас этот самый вызвали в институт группу, и группу 15 человек Выдали нам лопаты, кирки, ломики. Ну, что успели мы с собой захватить, посадили нас в электричку и отправили. Куда? Не сказали нам. Мы едем. Конечно, настроение у всех подавленное. Не знаем, куда едем. Но, видим, едем на какие-то работы, раз орудие у нас труда с собой. Значит, приехали, когда поезд остановился на перегоне, на перегоне в лесу, нам приказано всем на головы ветки одеть и двигаться по направля... за направляющим. Оказалось, что мы под Кингисепом. Под Кингисепом. Нас размещают, нас всего было там на оборонительных работах около двух тысяч человек, размещают в лесу. Но поскольку у меня от жизни была такая сноровка, как-то и в лесу ориентироваться, я быстро из веток делаю шалаш, а вниз тоже кладу ветки. И мы в этом, потом вытащим одеяло, в этом шалаше потом будем, наверное, две недели-то проживем. Да, значит, работаем мы только ночью. Враг не дает, а там оставалось, мы строим противотанковые рвы. Уже за Кингисепом на подступах сюда, как бы этот. Причем грунт очень тяжелый, бьем кирками. А если днем работали поначалу, враг прилетает над самолетом, на нас бреющим полетом и расстреливает. А этот период был у нас эти... Ну, лето светло. Еще. И, значит, мы ночью работаем, а днем отдыхаем в лесу. 
И вдруг последний раз, когда мы вот в лесу отдыхали, мы с подружкой помыли головы, потом пошли прогуляться по лесу, это, поспела земляника, покушать земляники. И вид, как молодежь, что танкисты увидели, девочки ходят. К нам подошли и говорят, ой, девочки, да что вы тут, мы вот объясняем. А они говорят, что вы знаете, вы скажите своему преподавателю, завтра будет большой бой. Да, надо было бы уйти вам отсюда. Мы пришли, преподавали, ну что, попрощались, назначили свидание в 6 часов после войны встретиться угол Гоголя и Невского, что может молодежь такая же ветреная, как и сейчас. Ну вот, а пришли преподавателю, говорим, она говорит, вы не распространяйте ложные слухи. Да, и это, дескать, всякие бои, это тайна, командование, не надо говорить. Ну, пришли, помыли головы в речке немытые мы и уснули. Просыпаемся, вся земля дрожит. Такие звуки непонятные, снаряды летят, пули свистят, а мы ведь еще войной не опаленные. И все это для нас непривычно. И слышим, какая-то тишина в лесу. Оказалось, что мы заглянули во все шалаши, потом шалаши все настроили. Никого нет. Никого нет. Оказалось, что все уже убежали, а мы так крепко уснули, что мы остались одни. Подружка заплакала. А я говорю, не плачь, я знаю, где дорога на город. Бежим сейчас на дорогу. А я вот еще и ходила, поскольку я хозяйство приспособленное, гнали скот по этой дороге. А скот гнали, и коровы мычат. Им надо, чтобы их подоили. Я беру два ведра. На, на спаде, э, кормили с полевой кухни. Беру два ведра и иду, этих коровушек я подаю. Два ведра надаю, коровы довольны, я довольна, приду и всем ставлю сюда, к этой к полевой кухне, молоко. Так я знала, где эта дорога. Я и говорю, что я знаю, где дорога. Когда вышли на дорогу, то оказалось, что отступают наши войска. Мы стали просить на машины взять. Много машин прошло, были полны, не остановились. А последняя машина остановилась, солдаты потеснились и взяли нас с подружкой на эту машину. И мы, когда едем от Ястребина по дороге до Волосова, то в Волосово я вижу, как это самое, вся дорога забита, военные отступают, скот отступает, старики, дети, население, беженцы идут. Это как кто писал, помнишь, Алеша, дороги Смоленщины. Вот это я испытала и видела, как они со слезами просятся, чтобы взяли их, но уже военные не в силах и нет, некуда брать. Когда мы подъехали, и мы в результате очень быстро оказались в Волосове. В Волосове приехали, стоит товарный пояс, и как гражданскую войну мы в кино видели, на крышах народ, на подножках народ. Нигде я не вижу места, где бы нам приспособиться. И вдруг я вижу... На платформе груженные молотилки, а барабаны-то большие такие. Ну, и я говорю, Шура, давай лезем в барабаны, а там штыри такие. Вытаскиваем из рюкзака одеяло, кладем на штыри в барабаны, только влезаем, и пояс трогается. И мы едем без остановок до Гатчина. У Гатчина приходит поезд. Мы успеваем сесть на электричку и приехать домой. Мне ведь надо в Рыбацкое еще приехать. 
то есть до московского вокзала добраться до рыбацкое. И мы добираемся, но ну, на ночь мама была дома, я уж ничего рассказывать не стала, что мы пережили. А, мы еще голову прикрыли лопатами, потому что трассирующие пули-то летят, а мы не знаем, что это за пули и как от них сохраняться. Маме не стали ничего рассказывать, но видим, в городе у нас тишина, благодать, никакой войны, только все подготовлено, все аэростаты в воздухе и все, но такая трудовая, трудовой ритм. Восьмое сентября в моей памяти осталось как тоже самый такой страшный день потому что мирное село Рыбацкое вроде, и вдруг я слышу необыкновенный какой-то шум. Что за шум, никак не пойму. И потом стало темно, а солнечная погода хорошая была. И стало темно. Оказывается, то ли с Гачина, то ли с Пушкина, а громадное, это, громадное полчища самолетов идет на наш город. И все идут, не просто идут, а ревут они, потому что перегружены своим. Идут на низком очень уровне, на бреющем полете. Хочется прямо бросить крючок их стащить стать какой-то преградой, но э, военные стреляют из винтовок, автоматов, но ничего, они идут явно к намеченной цели. И вот надо это видеть, надо пережить, когда они уходят на город, и вдруг начинается в городе, ух, столбы этого самого кирпича и всего, что от бомб получается, потом за пожары сразу, горит город, это сердце сжимается вот так, в кулак, не знаешь, что делать и как защитить. Я еще ноябрь месяц пытаюсь ходить пешком в институт. А, да, ну, конечно, не каждый день, а хотя бы в неделю два раза, потому что институт карточки дает. Я и за карточкой должна прийти туда, ведь питаться на что-то надо. Да. И, значит, институт, посещаемость очень низкая, в аудитории холодно. Преподаватели тоже голодные, девочки ждут, что думают, я с Рыбацкого-то что-то там принесу, но мы лепешечки там из картошки, из очисток делали. Да. Ну и готовиться к эвакуации. Я подумала, что как же так, вот мы уедем, вся молодежь, а кто же город-то в такой беде остался окруженный? И я принимаю решение, что я не поеду. Говорю, меня девочки уговаривают, что это самое нет, давайте поедем, там будем учиться. Нет, не поеду. И институт уезжает, я уйду в военкомат и отправляют вот военно-восстановительные войска, и большую часть времени я потом э, всю зиму, все зимы 42-43 проведу на дороге жизни. Да, а поскольку наш девичий взвод-то, так неподготовленный, какую работу нам дадут, то мы и выполняем. Одеты, это, да, как положено, выданы сапоги, шинель, ватник. Размещаемся мы в кабонах, в землянке. Опять спим на полу, на земле, но чтобы не на полу, на земле, то это самое, солома населена. Буржуйка стоит, никакого освещения, ничего. И круглые сутки мы почти на этой дороге. Что скажут? 
то с них разгребаем, сколько лопат перевезено, сколько дорог начищено, то пирсы укрепляем, то какую-то шпалку, чего-то все перекладывали, а потом мы построим вот эту дорогу, которую свяжет Волхострой с этим, через него мост и пойдет уже с нашим городом, когда Волховские и Тихвинские войска наши соединятся в Синявино. Да, за три недели мы ее построим под огнем врага. Строительство идет. Ленинг... Взяли Гатчину, берут Лугу, и все в городе на учете. Вот кто-то докопался, что а в Лугу там надо от Пскова опять поезда дальше отправить уже. И войска. Шпалы там лежат в кабонах. Нас, девчонок, ставят на погрузку, приходят. Большой состав называлась она «Вертушка». А потому что он пришел и ушел, то есть повернулся и ушел, паровоз не отцепляется. И нам надо этот состав загрузить шпалами. Они все в снегу, все во льду. И этот самый а, подали не просто платформы, а вагоны. Мы должны их толкнуть туда, в вагон по бокам рассовать. И я смотрю что у меня все из строя вышли. Осталось я и одна еще женщина постарше стоит. И я заплакала, думаю, господи, а паровоз-то стоит, все ждет, когда мы погрузим. И что же делать-то мне теперь? То есть они не выдержали это, ведь питание это наше, так как и у города, было очень важное. Мы щита не ели, ведь ели только из зеленой капусты, из окрошева. Хлеба давали, каши немножко мазнут нам в котелок. На, правда, нам давали э, боевые 100 грамм, но не давали 100 грамм, а нам, девчонкам, давали за неделю пол-литра. Мы это пол-литра быстро очень определяли. Либо на продукты меняли, тот, кто имеет возможности, или покупали обмотки. А из обмоток этих мы шили себе те принадлежности, которые по амбундированию нам не давали. Бюстгальтеров не было, а уже мы такие были девочки созревшие. Шили себе без галтера. Так что питание было, конечно, недостаточно. Постоянно хотелось кушать, постоянно хотелось спать. Вот что это спать? Прямо я однажды стоя уснула. А только вот придешь в землянку, а ты опять тревога, опять поднимайся, опять этот. Ну и вот когда я оказалась у этого вагона со шпалами, и что с ними делать, я горько заплакала. Заплакала и стала звать мама, мама, милая, помоги мне. Боже, это самое, вразуми меня, как мне поступить, чтобы обеспечить задание. <смех> да. И что вы скажете? Пришла мысль, что зачем нам таскать эти шпалы? Надо где-то нашти полено кругленькие и катать их туда нам. И я пошла, нашла прокладки, оказывается, там были между этими как раз кругляши. Мы взяли эти прокладки, и я говорю, девочки, девочки, да смотрите, они у нас сами теперь ходят, эти шпалы. Вы только толкайте. И к утру, к шести часам утра мы эту вертушку загрузили, и эти ледяные шпалы отправили на дорогу под лугу. А этот самый... Никто не сказал нам спасибо, не поблагодарил за работу, только машинист дал прощальный гудок. И я поняла, что этим прощальным гудком он нам сказал спасибо.
Ну вот, когда я приехала навестить маму, только что вернувшуюся из эвакуации, и оказалось, что и брат э, приехал в это же время. Он находился тогда на, на Северном служил флоте, был командиром подводной лодки. Да, я пошла принести воды бедро на колонку, а там ко мне подошел немец военнопленный, которые немцы проживали в бараках, расположенных недалеко от колонки, и предложил мне детскую машинку для киндера которую он соорудил, чтобы я дала кусочек хлеба. Я говорю, ты видишь, что я, во-первых, киндера у меня нет. Я знала <смех> отдельные слова, помнила, по институту учили. Киндера нет, а брод кусочек с собой нет. Я сейчас дойду, мой дом второй от колонки, вернусь и принесу тебе кусочек хлеба. Когда я пришла домой, а вот в это время был и брат, приехавший маму навестить, а мама только что вернулась из эвакуации. Значит, у нее был скудный, но обед подготовлен, сына и дочку встретить. И брат мне говорит, приведи этого военного сюда, и накормим горячим обедом. Кусок хлеба, дескать, его не устроит, не даст ему. И я к нему, его звали Мурат, он уже со мной, я же девушка молодая, ему 18 лет, он сказал, только что взяли его на фронт, и он попал в плен. Я пришла и говорю, пойдем, горячим обедом мама накормит. Мутор накормит. И он, я говорю, это две минуты тут. Значит, его отпустили все-таки, очевидно, знали, что он не избежит и прочее. Но это дело не наше. И когда он со мной пошел, он, я говорю, а машинку эту сохрани, кому-то предложишь еще кусочек хлеба получишь. получишь. И когда он стал входить, Увидел он погоны моряка, он сразу ринулся этот назад, испугался, что очевидно. Но брат скачал с места, похлопал ему по плечу и сказал, мы уже воевали с тобой, садись и кушай, все будет у нас в порядке. И он послушал, посадили его за стол, накормили хлебом, то есть обедом, тем скромным, который был мамой приготовлен, пообщались немножко. Он рассказал, что ему 18 лет, что он родом и живет где-то недалеко от Дрездена. Да, что вот не хотел он, что сколько он на фронте, он все думает, показывает мне вот так, о мутор, о матери, да, и хотел бы скорее домой. Ну вот, мы его накормили обедом и сказали, что да уж скоро теперь война кончится, и ты будешь дома, увидишь свою мать. Вот и мы только начали первый раз Брат видит маму за четыре года с половиной, и я тоже только что ее вот способствовала, чтобы привезти из эвакуации. Старшая сестра, она медик, преподает в Первом медицинском институте, учит студентов а вечером работают в госпитале на Петроградской стороне. Вторая сестра закончила которая Академию Воздушного флота. Она будет назначена начальником отдела связи авиаполка Ленинградского военного округа. Брат уйдет до войны, был торговым, Моряком. Потом прошел переподготовку на подводника и будет направлен в полярный, 
где проведет все годы войны командиром подводной лодки, по-моему, командиром подводной лодки, это номер я забыла, раньше помнила. Да, другой брат уйдет в железнодорожные войска, который учился в школе, в восьмом классе уедет на большую землю, поступит в летное училище и будет потом охранять ленинградское небо. Словом, все семь человек, вот за исключением сестры, которая с Ханка приедет и которая окажется потом тоже на оккупированной территории, -то, все будут на фронте. Но что отрадно сказать, что, конечно, по семье, поскольку мы в большой семье, в дружной семье, мы будем очень друг о друге скучать, ничего не будем знать, потому что связь, хотя и была в Ленинград, эти треугольнички шли, но шли они с большим опозданием, с большими перерывами, получали очень редко. Редкое какое вот, может, в письмо один раз в год получишь так. И так тосковали мы, конечно, о доме, о родителях, о семье. Но, к счастью, к нашему, мы все семь вернулись с войны. И когда этот самый, я вот слушаю, в полдень передаю часто, Евдокимов поет домик у дороги. Вот наш домик у дороги в Рыбацком стоял, и он нас на фронт всех отправил, выучил и нас всех встретил. И сейчас, когда я бываю здорова, в день 8 сентября я всегда езжу в Рыбацкое, и где стоял наш дом, я кладу цветы.